Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là aujourd'hui au 24e dimanche du temps ordinaire et nous allons suivre les lectures proposées pour quelques parties de quelques réflexions. Je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Il faut toujours garder, tenir, tenir bien présent que la parole elle est riche en possibilités d'interprétation. Moi, ce que je propose, c'est une interprétation. D'autres peuvent aussi être tellement valables. C'est pour ça qu'il y a une grande liberté. Je crois que le plus, en, plus important, c'est toujours de chercher à comprendre à partir de la tradition qu'il a interprétée et à partir d'une certaine raison que le texte peut nous donner. De la lecture d'aujourd'hui, nous commençons par l'Ésaïe, le chapitre 50 du prophète Ésaïe, à partir du verset 5 au verset 9. Après la lecture des psaumes, c'est le psaume 114, qui est pratiquement une continuation de la lecture d'Ésaïe. La lecture du Nouveau Testament proposée, c'est la lecture de, continue, la lecture de Jacques, le chapitre 2, et l'Évangile est la suite de l'Évangile de Marc, à partir du verset 27-35 du chapitre 8 de Marc. La, les quatre lectures, il y a toujours ici une correspondance, il y a toujours un lien, il faut, s'il n'y a pas ouvertement, il faut le chercher, c'est qu'il faut toujours garder présent, je crois que parfois la, la compréhension n'est pas dans ce sens-là, ce qui n'a pas, par rapport à la première lecture de l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament, et vers la, le Nouveau, ce que nous appelons la, la, la deuxième lecture ou alors le, le Nouveau Testament, ce n'est pas un crescendo vers une meilleure parole de Dieu par rapport à une parole de Dieu moins, moins importante, celle du Premier Testament. Il faut penser toujours que la parole elle est bien révélée, et là, bien sûr, dans la perspective chrétienne, un élément éléments nouveaux par la venue de Jésus, mais cela n'invalide ne, ne, pas, ne diminue pas non plus la révélation de Dieu dans toute son histoire, dans tous les temps, dans toutes les époques, et ça garde depuis le départ jusqu'à la fin le même contenu, la même importance. Alors, alors le premier texte, c'est le chapitre 50 d'Esaïe. Nous sommes là dans une période de l'exil. On ne connaît pas bien vers la... déjà... La, la difficulté passée du commencement de l'exil, on va vers la fin de l'exil, mais il y a quand même une importante réflexion du peuple d'Israël dans cette réalisation de l'exil. On est déjà dehors de la terre d'Israël, on est déjà dehors du temple qui n'existe pas, c'était la base, la partie plus importante qui formait, qui constituait l'identité même d'Israël. Or maintenant, l'exil, tous ces éléments importants, la terre, le temple, et ne sont plus présents. Et la, la réflexion qu'on va faire, ce n'est pas le Dieu qui est coupable, c'est qu'il faut trouver une réponse à partir de la pratique du, du peuple lui-même. Et au fond, la, la réflexion, c'est celle-là, on n'était pas fidèle à Dieu, et c'est pour cela qu'on est en exil. Il faut toujours apprendre de cela. Mais la réflexion ne doit pas non plus arriver en désespoir. Or, nous sommes coupables, nous sommes en exil, nous devons retourner. Alors, si on fait les pas en arrière, si on reconnaît la faute, Dieu va nous protéger. Et cette réflexion, on arrive quand même à des conclusions importantes. Et les textes, tout l'ensemble des textes, on va voir la difficulté de quelqu'un qui souffre. Il souffre énormément. Et cette souffrance, elle, est toujours, elle est, doit être toujours soutenue par un espoir qui, cela, est vers les meilleurs. C'est Dieu qui va donner la, fin, la dernière parole. On va vers cette certitude que Dieu se trouve là dans cette souffrance. Et les textes à présence d'un côté, ils sentent-ils d'être une personne, mais toujours Israël a lu cela, et ça on peut comprendre qu'Israël lui-même qui passe par cette difficulté. Et c'est un peu la perspective de la lecture d'aujourd'hui. Et après, au fond, la question, ce n'est pas pour montrer la souffrance, c'est plutôt pour montrer la, 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 comment on va survivre à cette souffrance-là. Et c'est là quelques mots pour dire, « Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne suis pas eh, révolté. » Je ne me suis pas dérobé. Ça veut dire Dieu a, a, a m'annoncé quelque chose, a ouvert l'oreille, ça veut dire annoncer quelque chose à moi. Je viens d'entendre quelque chose de Dieu et moi je ne, je ne, ne marche pas en arrière. Alors je, je, je suis fidèle à la mission qui était donnée à moi. Dieu m'a dit quelque chose de faire, je vais faire n'importe quest ce qui va arriver, ça ne m'arrête plus. Ça c'est l'idée. Je suis envoyé en mission, je vais faire la mission de Dieu. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. 
Et, et mes jours à ce que m'arrachait la barbe. Ça veut dire la souffrance que nous connaissons cela dans une perspective du Nouveau Testament, en pensant toute une nouveauté au Nouveau Testament. Or, ça, c'est une réflexion théologique très profonde du peuple d'Israël pendant la période de l'exil. Et après l'exil, ça va continuer toujours cette même réflexion. Vous savez, Israël a un prix à payer par sa fidélité à Dieu. Mais ce cette, cette, cette prix, il est toujours... Euh, euh, récompensé par cette présence toujours assurée, va dire à la fin, « Voilà le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera ?» Ça, ça c'est la confiance plus sûre de celui de la foi d'Israël, la foi de celui qui, qui, qui annonce dans ce texte-là. Je crois que c'est bien de garder cette perspective. De le, celui qui annonce la souffrance et qui en tout, on va dans le maximum, « Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours, c'est pourquoi je, suis, je ne suis pas atteint par les outrages, et c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure contre Pierre, je sais que je ne serai, je serai pas confondu, et ça continue. Ça veut dire qu'il y a toute cette perspective de la souffrance, mais de la confiance. Souffrance et confiance. Et les psaumes, ça serait plus ou moins une continuité de la lecture d'Isaïe, car euh, les paroles, le langage sont absolument les mêmes. J'aime le Seigneur, il entend les cris de ma prière, il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, j'invoquais le nom du Seigneur. Et ça continue, le Seigneur, le Seigneur est juste, est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse et ça continue. La même lecture d'Isaïe, elle est célébrée dans la même suite par rapport au psaume 114. La lecture de Jacques, elle est tout à fait dans le même sens, elle passe au niveau, au niveau de la pratique. Jacques va faire une présentation, la discussion entre la foi et la pratique. Qu'est-ce qui est le plus important, avoir la foi ou avoir la pratique Et ça, c'est la discussion de, 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 de Jacques, il va dire, mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il Sa foi peut-elle peut-être... Peut-elle les sauver Supposons qu'un frère continue la discussion. Au fond, ce qu'il va dire, ce qui importe d'abord, c'est la pratique. La foi, elle doit être comprise ou traduite par une action. Au fond, dans l'hébreu, dans la perspective juive, depuis toujours, depuis l'Exode, on va faire la grande affirmation « Na'asé benishma ». Ça veut dire d'abord, on va faire d'abord la pratique et après on va entendre. La parole. D'abord, nous sommes déjà d'accord vers une pratique et après, nous allons suivre un peu l'enseignement sur cette pratique. Ici, ce n'est pas une discussion contre Paul. Paul va présenter tout à fait une autre réalité quand il parle de la foi. Il est en train de parler, surtout dans la lettre aux Romains, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 4, il va revenir en plusieurs reprises. Il va parler de la foi, il parle en peuple euh, euh, par rapport au monde païen et par rapport au monde juif. Et quand il parle de la foi, il parle de la foi d'Abraham. Ça veut dire Abraham qui a cru avant de la circoncision, que cela va amener dans tous les mérites d'Abraham. C'est pour ça que ce n'est pas une lettre qui est en contradiction, en discussion avec Paul, c'est tout à fait un autre. Paul sera d'accord avec Jacques que la foi, c'est la pratique. Pas le contraire, ça n'a pas d'opposition dans ce sens. Et je crois que c'est bien de regarder le chapitre 25 de, de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 31, il y a toute une discussion de la pratique. À la fin du jugement final, ce qui compte pour Jésus, c'est la pratique. C'est lui qui, qui a habillé quelqu'un, c'est lui qui a donné à manger, c'est lui qui a conforté, c'est celui-là qui a fait à moi. Il n'a pas demandé combien de fois vous étiez à la messe, vous étiez dans l'église, vous étiez dans un cadre liturgique, dans l'instituteur, ça, ce n'est pas moins important, mais ça, ce n'est pas cela qui fixe. C'est ça que, que Jacques veut dire. Et c'est là que l'évangile aussi, le chapitre 25 de Matthieu, va parler. C'est le même, même sens. L'Esaïe va montrer une pratique. Quelqu'un qui a pris sa mission, il prend cela malgré toutes les difficultés. Ça veut dire la pratique, elle ne, elle ne dérobe pas, elle ne marche pas en arrière. Et après, nous finissons par l'évangile. C'est l'évangile de Marc, chapitre 8, où il y a deux parties qui ne sont pas nécessairement en contact, mais on peut l'attacher. La, la, en hébreu, on aurait dit il y a, une sugia, il y a deux sugiotes, il y a une sugia et une autre sugia. Il y a un thème qui finit là, il y a un autre thème. Jésus, il a l'impression que Jésus il avait une difficulté psychologique, il ne savait pas trop qu'est-ce que les gens pensaient de lui, alors il a posé la question. 
Et à poser, qu'est-ce que vous pensez, de, de, qu'est-ce que les gens disent de moi Alors, je veux savoir, parce que je ne suis pas tellement sûr que on, je suis bien compris ce que je devais être. Alors, au fond, cette lecture simpliste du texte peut nous amener à ce type de conclusion, que Jésus ne savait pas, ne, sa, ne, sa, ne savant pas trop qu'est-ce qu'il, qu'il était ou comment il était compris par les autres. Il va poser la question, alors les gens vont dire, il répond dire, Jean le Baptiste, peut-être, pour d'autres c'est l'Élie, alors pour d'autres c'est un des prophètes, Quelqu'un d'important dans la tradition de la, de la, de la, du plan de Dieu, de la Bible. Et lui les interrogeait, et vous qui dites vous, pour vous, qui suis-je Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ, alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Là nous sommes, d'après les textes, à Césarée de Philippe, c'est vers le nord, l'extrême, la frontière. Jésus serait allé, allé jusqu'à la frontière, je veux dire, on comprend toute l'extension de la terre d'Israël. Et là-bas, il s'est fait proclamer alors dans la bouche de Pierre, tu es le Christ. C'est la grande, au fond, nous sommes là dans un départ, le commencement, c'est bien de voir cette question. Et je crois que la communauté posait beaucoup de questions, savoir celui que nous suivons, celui qui est annoncé, okay, témoigné par les apôtres, pour les disciples des apôtres, celui-là, est-ce que ça représente quelqu'un qui devait venir Est-ce qu'il a une taille d'un prophète on peut le comprendre comme Élie ou quelqu'un d'autre. Il y avait plusieurs personnages bibliques qui étaient très connus dans la tradition de l'Église, tradition, pardon, tradition biblique, et que l'Église, au départ, va essayer de récupérer tous ces personnages-là. Et peut-être qu'il y avait des gens qui avaient un peu la tendance à suivre un ou l'autre. Et à un moment donné, on va dire, la, la question s'est présentée, nous, nous vous présentons les Messies. Tu es le Christ, les lois. C'est, le, c'est ça, c'est lui qui était attendu. Depuis toujours, c'est lui que nous proclamons. Au fond, nous sommes en train de trancher une, 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 au fond, c'est une affirmation centrale pour la suite de Jésus. Il faut le comprendre, pas comme, un, pas comme un prophète, pas comme quelqu'un qui devait venir, mais il faut le comprendre comme celui qui était attendu, ça veut dire le Christ lui-même. Ça, c'est l'affirmation dans la bouche de Pierre. C'est Pierre, c'est la communauté. Pierre représente la communauté qui est en marche. Et c'est tellement malheureux. Ici, c'est, on peut dire que Pierre va avoir une affirmation importante qui est digne des louanges, mais tout de suite l'après, et lui, je crois qu'il ne sera pas d'accord avec cette suite, mais en tout cas, il est mal placé tout de suite, parce qu'il commence à les enseigner, Jésus va enseigner aux gens comment il devait, les fils de l'homme souffrent beaucoup, il devait alors passer par toutes les difficultés qu'Isaïe va montrer ici, lui il va reprendre à lui-même, mais tout d'un coup, à la fin, à la moitié, on va dire, Pierre les prenant à part, s'est mis à lui faire des vives reproches. C'est le même Pierre qui vient de dire « Tu es le Christ ». Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, les interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Le même Pierre qui avant avait des louanges avant, deux versets avant, maintenant il tombe le plus bas dans l'histoire. Ça veut dire comparer à Satan. C'est très intéressant parce que dans l'évangile des gens, la synagogue, parfois, d'après Jean, va utiliser la synagogue de Satan, il a cette expression, et la tradition s'est chargée de transformer toute la suite de la vie par rapport au judaïsme, comme on va voir cela vraiment dans le Père de l'Église d'abord, comme la synagogue, c'est en ayant l'endroit de Satan. Car on trouve dans le Nouveau Testament cette expression qui avait tout à fait une autre connotation. Or, par rapport à Pierre, c'est notre bon Pierre, et il est appelé ici aussi comme Satan, mais jamais la tradition de l'Église, le monde chrétien, a transformé Pierre dans un, un personnage négatif dans l'histoire. Pour montrer que parfois nous ne sommes pas cohérents par rapport à notre propre interprétation. Or, alors la première partie, Jésus, ça veut dire la communauté est en train de chercher et d'affirmer. Et la foi en Christ, c'est lui, le Messie attendu. La deuxième fois, on voit qu'il a une, il a une, une, une présentation de la, condi, la condition pour suivre ce Christ. C'est au fond, il faut comprendre tout cela. Et Jésus va vers la fin, va dire, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, les difficultés que nous, avons, nous venons d'entendre dans le dans les prophète Isaïe, quelqu'un qui a pris sa mission et a suivi, malgré tout, il ne dérobe pas. C'est la même affirmation que Jésus va dire ici. Si quelqu'un veut me suivre, il doit prendre sa croix, ça veut dire prendre sa mission, prendre sa responsabilité, prendre sa foi dans la pratique et ne pas marcher en arrière. 
Je crois que les dimanches, il y a une, une grande occasion de, de, de nous inviter à cette réflexion de notre responsabilité d'après Jacques de la foi. Je vous souhaite à chacune et chacun un bon dimanche. Merci.